Dimensión Espiritual Un programa creado para recibir el Espíritu que viene de Dios y que conozcas las cosas que Dios te ha concedido. Bienvenidos, esto es Dimensión Espiritual, nuestros devocionales de lunes a sábado de la Iglesia Cristiana Montesinaí. Hola, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de dimensión espiritual y qué gusto poder estar con todos ustedes. Eh, ofrecemos disculpas por el tiempo eh, en el que estamos transmitiendo ahora, pero a YouTube se les dio por amanecer malo, se les cayeron los servidores, entonces la transmisión hoy la vamos a hacer por Facebook, ya está todo organizado. Bienvenidos a este tiempo y hoy hay una palabra especial de parte de Dios para todos ustedes. Saludo a todos los que se están conectando y los que se van a conectar en el transcurso del día que el Señor les bendiga poderosamente. Hemos estado hablando ya en esta serie de dimensión espiritual acerca del apocalipsis, el fin de los tiempos. Y hoy hay un tema espectacular en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis donde se alaba, donde se exalta y donde se habla del Cordero que es digno. Este capítulo se desarrolla en la, rece en la recepción del cielo. Recordemos el sábado pasado que nuestro pastor Oscar nos estuvo compartiendo acerca del arrebatamiento donde nos encontraríamos con Cristo Jesús en las nubes para posteriormente ir al cielo. Y este capítulo 5 se desarrolla allí, hay una recepción espectacular, será una reunión magnífica, realmente yo no podría describirla ahora, es algo que no conozco aún para el apóstol Juan que escribió el Apocalipsis, eh, teniendo él la visión, le costó describir lo que él había visto porque eran cosas que no conocía y trató de, de darlo a entender en sus palabras o en las cosas que él conocía. Y lo que nosotros conocemos acerca de este evento es lo que está escrito en la palabra de Dios que es más que suficiente. Amén. Para que podamos hacer un estudio y podamos dar una enseñanza hoy. Pero mi esperanza es estar presente aquel día y poder vivir esta experiencia. También es tu esperanza. Yo de corazón espero que también lo sea. Y antes de entrar en detalle, quiero hacerte estas preguntas. Antes de poder entrar a analizar y a mirar el capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Tienes tú alguna causa por la cual valga la pena vivir? No respondas. Piensa ahí y respóndete a ti mismo. Amén. ¿Aquello por lo cual estás viviendo es digno de la muerte de Cristo? Y otra pregunta. Cuando llegues tú a donde te diriges, ¿dónde estarás realmente? ¿Y por qué hago estas preguntas? Resulta que tú y yo, nosotros solo somos polvo, químicamente es nuestra composición. Cuando esta vida haya terminado, lo que hayamos hecho o dejado de hacer nosotros en esta tierra, realmente va a dar igual. Pero tu alma es eterna. Hay una parte de tu ser, recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo y al momento de morir o de partir de esta tierra el espíritu vuelve al padre que fue quien lo dio el cuerpo se desintegra aquí en la tierra porque del polvo fue hecho el hombre y el alma permanece para siempre bien sea para salvación en Cristo o para condenación sin Cristo y solo Jesucristo puede redimir y yo puedo decir hoy yo viviré en Cristo y moriré en Cristo, porque quiero estar aquel día en esa recepción y ser parte de esta reunión tan espectacular, tan magnífica que tendrá lugar allí en el cielo. No sé si tú también puedes decir amén. Y bueno, vamos entonces a entrar ya en detalle. Quiero compartir contigo hoy tres aspectos del por qué solo Jesucristo es digno. 
Y entonces, eh, vayamos a la palabra de Dios en el capítulo 5 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, si vi en la mano derecha, que significa poder, de aquel que está sentado en el trono, Dios el Padre, lo veíamos en el capítulo 4, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Amén. El primer punto es que Jesús es exclusivamente digno. Nada ni nadie realmente podrá igualarse a Jesucristo. Y vemos en este primer versículo que está hablando la palabra de Dios de un libro que está en la mano derecha de Dios el Padre que está sentado en el trono. Y este libro es nada más y nada menos que el rollo o el título de la escritura de la tierra. Amén. Aquel que pueda romper el sello que, que está eh, cerrando, que tiene sellado este título de escritura, es aquel que tiene el derecho de posesión. Aquel que pueda romper y abrir el, el sello y abrir el libro es el que tiene derecho de posesión sobre la tierra. Es lo que nos dice el versículo 1. El versículo 2 al 4, que es la siguiente sección, dice de la siguiente manera. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era capaz de abrir el libro y de verlo. Y yo lloraba mucho, hablando el apóstol Juan porque no había sido hallado nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En esta sección de estos tres versículos podemos notar que hay un ángel pregonando en aquella reunión, y yo me lo puedo imaginar, a alta voz con voz de estruendo y de trompeta preguntando, ¿Quién es digno de acercarse al Padre, tomar el libro, desatar su sello y poderlo abrir? Y yo me imagino que hay un silencio total, es más, la palabra de Dios dice que nadie es digno, es más, nadie se atreve, ni siquiera nadie puede ver siquiera el libro, porque no fue hallado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien digno de abrir el libro. La pregunta del ángel no fue quién se atreve, porque tal vez alguien se haya, puede, puede ser muy atrevido y decir, yo me atrevo a ir y abrir el libro, no, el ángel no está preguntando eso, sino quién es digno, amén, quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y podemos ver en el siguiente versículo que el apóstol eh, Juan empieza a llorar, empieza a llorar porque se frustra, él quería que el libro fuera abierto y, y y siente tal vez ese sentimiento de, de frustración al ver que no se encuentra nadie digno y empieza a llorar. Las lágrimas del apóstol Juan representan las lágrimas de todos aquellos que claman por justicia. Desde el comienzo hasta ahora y hasta el fin de los tiempos. Son las lágrimas de todos representados y un día sí habrá justicia, un día vendrá el Señor y hará justicia y yo digo amén por eso, gloria a Dios. Ahora la siguiente parte de esta primera sección es el versículo 5 y es un versículo espectacular, eh, te lo voy a leer ahora, dice así, uno de los ancianos me dice, uno de los 24 ancianos que aprendíamos que estaban en los 24 tronos que representan el pueblo de Dios del antiguo y del nuevo pacto, le dice a Juan, oiga, no llore, dice aquí, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y gloria a Dios por eso. Él abrirá el libro y desatará sus siete sellos. ¿Y quién es la raíz de David? El Cordero y León. Jesucristo, Jesús de Nazaret, aquel que nació en un pesebre y aquel que vivió hasta sus 33 años, murió colgado en un madero, resucitó al tercer día, se presentó al Padre como primicia de muchos. Y gloria a Dios 
por ese evento tan espectacular, gloria a Dios por esa salvación tan grande. Jesús, Él es digno y ha comprado de vuelta, ha comprado ojo con eso, ha comprado de vuelta lo que se perdió legalmente en la creación. Y te preguntarás tal vez qué fue lo que se perdió legalmente, estamos hablando de una legalidad en términos de derecho, trayéndolo pues o, o comparándolo un poco eh, con nuestro sistema político, puede ser. Legalmente en la creación se perdió el título de propiedad de la tierra, lo que el primer Adán perdió en el jardín, Jesucristo lo recuperó en la cruz. Recuerde usted en Génesis, lo ha leído, que Satanás engañó a Eva y posteriormente Eva le dio de comer el fruto a Adán. Y como Adán era responsable por Eva, fue Adán, obviamente, quien pecó. Y Dios le había dado a Adán el poder de fructificar, multiplicar, llenar la tierra y de sojuzgarla. Adán tenía ese derecho legal por parte de Dios de hacer lo mismo que Dios hace en el cielo, hacerlo Adán aquí en la tierra. Y como Satanás es tan astuto, astuto los engañó y les dijo, con que no podéis comer del fruto que está en el huervo y con que moriréis. Y les dice que no es así, sino que sus ojos serían abiertos y es ahí donde ellos son tentados y pierden el título de propiedad, pero Jesucristo nuestro Señor lo recupera en la cruz y nosotros damos gloria a Dios por eso en el nombre de Jesús, amén. La segunda sección de este capítulo 5 es de los versículos 5 al 7 y el segundo punto eh, se ha titulado Jesús es sumamente digno, primero Jesús es exclusivamente digno, ¿por qué exclusivamente digno? porque no hay otro como Él, por eso hay exclusividad en su persona, ahora Jesús es sumamente digno y hay tres aspectos que suman su dignidad y son tres razones realmente importantes, la primera es porque es digno por creación, en el capítulo 4 capítulo antes del versículo 10 al 11, vamos a leerlo porque yo creo que merece mención, dicen de la siguiente manera, los 24 ancianos dicen esto, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, amén. Entonces, Jesús no solo es digno por exclusividad, porque no hay nadie como Él, sino también es digno por creación. En Colosenses 1.16, que me encanta Colosenses, hay un poema que escribe el apóstol Pablo, en donde describe la grandeza del Señor. Yo te invito a que leas Colosenses capítulo 1 en 2 también, que son capítulos espectaculares. Dice Colosenses que todo fue creado por Él y para Él, es más, en su mano, en el poder de su diestra, nosotros subsistimos. Es imposible realmente pensar que el todo, lo que tú y yo vemos, en donde tú y yo vivimos, se ha creado y se ha resultado de la nada. Que la nada por la nada, como lo ha dicho nuestro pastor, es el resultado de todo. Es algo descabellado que no es lógico ni racional. Detrás de toda creación siempre hay una mente maestra. Detrás de una silla hay quien la, quien, la, quien la hizo. Detrás de un televisor, detrás de este atril, detrás de este libro, siempre hay un creador. Siempre hay alguien que está haciendo, que está formando. Es imposible que haya algo hecho. Y más la creación, que, que son cosas extraordinarias que ni aún la ciencia puede explicar muchas de ellas que sea resultado de la nada, amén, es como decir por ejemplo un señor que construya casas hermosas y edificios sólidos y bonitos y un día se fue y su hijo con sus herramientas las que utiliza su padre para crear edificios y casas grandes, coge sus herramientas y va y crea una casa para el perro 
Y dice, creé la casa para el perro, mi papá no existe. Es, es ilógico, no se puede negar la existencia de Dios en este sentido, amén. Es imposible pensarlo, Dios es digno por creación, Jesucristo es digno por creación. Y la segunda sección aquí de, de este punto es el versículo 5 y 6. Vamos a leer nuevamente el versículo 5 porque es importante y muy interesante. Nuevamente dice la palabra de Dios, si uno de los ancianos le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, él abrirá el libro y desatará sus sellos. Versículo 6, y miré, y he aquí en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero, y nótese que está con C mayúscula, esto tipifica o simboliza a Cristo. Como inmolado, este como inmolado simboliza la crucifixión de el Cordero por expiación de pecados todos los tiempos por la humanidad que fue sacrificado en aquella cruz. El Cordero tenía siete cuernos y aquí hay algo importante también, preste atención que denota un simbolismo el número siete, ya lo vamos a ver, siete ojos, amén que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Gloria a Dios, qué hermosa porción de la Escritura. Un león hecho cordero, lo dice en el capítulo 5, versículo 6. Un león hecho cordero. El apóstol Juan, cuando es consolado por el anciano en el versículo 5, el anciano le dice, oiga, no llore, no te preocupes. El león de la tribu de Judá. Y mira qué contraste tan, tan espectacular. Porque está haciendo un contraste entre un león y un cordero. Cuando tú piensas en un león, piensas en un animal feroz, peligroso, grande, imponente, con fuerza, con poder. Y cuando tú piensas en un cordero, piensas en un animal indefenso, un animal manso, un animal tranquilo puede ser, y aquí el anciano está diciendo el león de la tribu de Judá, entonces yo creo tal vez y pienso, no lo dice la Biblia, pienso yo, que Juan pudo haber estado esperando un león, alguien imponente, alguien con poder, pero al momento de ver en medio del trono estaba un cordero, o sea, él no vio el león que le estaba diciendo, el anciano vio un cordero, pero no cualquier cordero, un cordero como inmolado, con las marcas del sacrificio. Amén. Entonces, en la fiesta de la Pascua, los judíos presentaban por expiación un cordero, pero ellos no presentaban cualquier cordero. Debía ser primogénito de su matada o de su ganado. No, te, no debía tener mancha, ni tampoco ningún defecto. Ese es el Cordero que se presentó por sacrificio por toda la eternidad. El primogénito entre muchos, sin mancha y sin ningún defecto, tenía que ser Jesucristo, no podía ser nadie más. Si nosotros pudiéramos unir en una sola persona todas las buenas intenciones, todas las buenas obras de todas las personas que habitan la tierra y de lo que están haciendo, de los más buenos que puedan haber existido, ninguno de ellos se puede comparar a Cristo, porque la simiente del Señor es sin iniquidad, sin pecado, amén, nosotros desde el vientre de la madre fuimos engendrados en pecado, lo dice el rey David y pudo reconocerlo, porque esa semilla de maldad la heredamos desde el momento en el cual pecó Adán y ha sido de generación en generación, pero Cristo Jesús, Él no tiene esa semilla de iniquidad, por eso es que Él es digno y diga gloria a Dios por eso, amén. Entonces, los atributos descritos también aquí en el versículo 6, que estamos estudiando este maravilloso capítulo, le dije que le prestara atención al número 7 y hay tres cosas que denotan las características o los atributos 
que describen al cordero, el primero es que tiene siete cuernos y estos siete cuernos, cuernos perdón, denota perfección, el número siete denota perfección, hemos visto cuando el pastor Oscar nos estuvo hablando del, del, del simbolismo de los números y el número siete denota perfección, el número perfecto, Jesucristo perfecto, perfección, estos siete cuernos denotan su omnipotencia, su poder, su todo poder, el todo poderoso. Los cuernos denotan su poder. Ahora, los siete ojos de los cuales habla aquí el versículo 6, denotan su omnisciencia, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo sabe. A Dios no hay nada que se le pueda esconder. A Él no hay nada que tú puedas esconder, así estés metido en la cueva más oscura y más profunda, ahí te está viendo el Señor, amén, y lo dice la palabra de Dios, gloria a Dios por eso, y también los siete espíritus, el número siete, y esos espíritus que describen al Cordero, representan su omnipresencia porque son los siete espíritus que están y que han sido enviados por Dios por toda la tierra es más, Jesucristo es omnipresente y eso representan esos siete espíritus y hay una triple perfección aquí en las características del Cordero Cristo es digno por el Calvario y quien dice amén a eso yo digo amén a eso los atributos descritos aquí son espectaculares y denotan la perfección de Cristo, no se te olvide. Y la tercera sección de esta parte es que Cristo es digno por conquista, por vencer. Y volvemos al versículo 5 en donde dice, He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido Jesús ha vencido y Colosenses el apóstol Pablo lo describe como la victoria más impresionante que pueda haber existido en toda la historia de la humanidad en donde Cristo Jesús es expuso públicamente y puso desfilar a todo el reino de las tinieblas derrotó a la muerte y el Hades y arrebató las llaves venció a la muerte amén que ha vencido Jesucristo la muerte, Adán volvemos a Génesis y usted ya lo ha leído y usted lo sabe Adán fue condenado a muerte, ¿por qué? porque Dios les dijo no coman del fruto de la ciencia del bien y del mal porque el día en que ustedes coman de ese fruto ciertamente morirán amén y Dios no miente y esa sentencia que, que o esa, esa, esa ley o ese decreto establecido por Dios se cumplió, empezó, eh, en, inmediatamente se dio una muerte espiritual y empezó un deceso de muerte física progresiva, amén, pero Cristo Jesús venció la muerte y yo digo amén a eso, y así como Cristo Jesús venció la muerte, si tú estás en Cristo también vencerás la muerte y no morirás dos veces sino que morirás una sola vez, y la segunda vez irás a resurrección al gran tribunal de Cristo en donde tú serás galardonado si estás en Cristo. Si vives en Cristo y si mueres en Cristo morirás solo una vez. Y esa es nuestra bendita esperanza. Gloria a Dios. Y la tercera parte y sección de este capítulo 5 va desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Ya vemos la introducción y las dos primeras partes de este capítulo 5 tan espectacular y el versículo 8 al 10 es la primera sección de esta parte y quiero compartirlo contigo Jesús es eternamente digno primero Jesús es digno por exclusividad exclusivamente digno no hay nadie como Él Jesús luego es sumamente digno por todo lo que hizo por su creación por el Calvario y por haber vencido, ahora Jesús será eternamente digno, es eternamente digno, digno por siempre y siempre, esa es la canción que se cantará eternamente por los siglos de los siglos allá en el cielo y donde escribe esta parte del versículo 8 al 14 y vamos a leer la primera sección, alabanza y adoración 
al Cordero, dice así la palabra de Dios, y cuando hubo tomado el libro, es decir, el Señor Jesucristo, las cuatro criaturas y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno un arpa y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y aquí hay una, una, una escena eh, eh, espectacular. Eh, vemos que de pronto las personas con más eh, alto rango o privilegio en, en, en el cielo eh, son mencionados aquí los 24 tronos que están alrededor del gran trono en donde está sentado el Padre, que son los 24 ancianos, tienen un lugar de privilegio. Pero también hay cuatro seres vivientes que, que, que son muy parecidos también a la visión que describe el, el profeta Daniel. Y estos cuatro seres vivientes tienen, tienen una posición de autoridad, tienen una posición también de privilegio y podemos notar aquí que son como los cuatro seres vivientes que sirven al Padre. Amén. Y estos seres vivientes que tienen tan alto grado de privilegio en el cielo, lo que hacen es postrarse, todos se postran ante el Cordero y lo adoran. Ahora, aquí también hay algo interesante y es que cada uno de ellos tiene un arma, que en la Biblia, pues el arma es el instrumento por excelencia para adoración al Padre y es más, también tienen copas de oro, que el metal, el oro es un metal precioso que representa santidad, llenas de perfume o de incienso que son las oraciones de todos los santos, es decir, las oraciones desde el principio hasta el fin de los tiempos van a estar condensadas en esas copas de oro y, 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 y con incienso quiere decir que va a ser como una ofrenda de olor grato y fragante ante el Padre. ¿Alguna vez te has preguntado tú las oraciones que tú has hecho? ¿Te has preguntado será que Dios las ha escuchado? Y déjame decirte, Dios escucha toda oración. Y en ese momento y en ese lugar y a esa hora, todas esas oraciones que han hecho desde el principio hasta el fin de los tiempos serán respondidas todas completamente. Hay muchas oraciones eh, que tú has pensado que Dios no ha escuchado o que Dios no ha hecho, pero Dios aún en medio del silencio está trabajando y que su voluntad sea cumplida, cuando tú oras por ejemplo, que la voluntad de Dios sea cumplida así como es en el cielo y en la tierra, cuando tú oras que el reino de los cielos venga a la tierra al otro día puedes ver que la voluntad de Dios ya se está cumpliendo en la tierra, al otro día puedes ver que el reino de los cielos se ha establecido en la tierra no, por el contrario podemos ver la maldad de los hombres que se multiplica, pero llegará el día en el cual la voluntad de Dios se hará, como es en el cielo, también aquí será la tierra en el reino milenial. Y llegará el día en que el reino de los cielos se establezca en la tierra con el reino milenial, con Cristo Jesús. Amén. Ahora, versículo 9 dice, y estaban cantando un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y aquí hay algo muy interesante. Está toda la reunión o toda la congregación en, en ese momento adorando, cantando, alabando un cántico nuevo que solo van a poder cantar los redimidos por el Cordero de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Estarán cantando, digno eres tú, Cordero inmolado de abrir el libro. Amén. Y, y lo están haciendo por toda la eternidad y lo haremos por toda la eternidad. Tal vez algunos pensarán que aburrido, no, siempre habrá algo nuevo en Dios. Será un tiempo espectacular y esa es, nuevamente lo digo, nuestra bendita esperanza. Y aquí habla acerca de lo que dice el apóstol 
Pedro que somos real, sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Hay una posición de realeza que tendremos tú y yo en el reino de los cielos, en donde seremos reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento había un rol específico, estaban los sacerdotes y estaban los reyes. Los reyes, por más poder y gobierno que tuvieran sobre el pueblo, no podían realizar las funciones del sacerdote y los sacerdotes tampoco podían realizar las funciones del rey. Muchos trataron de adorar a Dios de la manera equivocada y murieron, pero en este caso Dios nos hace reyes y sacerdotes, Jesucristo para Dios su Padre. Amén, qué posición de privilegio que vamos a tener tú y yo. Ahora del versículo 11 al 14, está la última sección de esta parte del libro. Y habla de toda la exaltación que recibe el Cordero y que recibirá por los siglos de los siglos. Y miré, dice la palabra de Dios, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de las criaturas y de los ancianos y la multitud de ellos millo, era millones de millones. Y aquí la expresión millones de millones del griego eh, miliadas, es decir, denota una cantidad irracionable, muchísimo que no puede ser contado, eh, eh, sería como infinito, miliadas de miliadas, millones de millones, todos allá reunidos en ese momento de recepción, cantando y alabando a Dios. Usted no se preocupe que si usted ahora canta feo, no importa, en el cielo usted va a cantar hermoso y va a ser una canción que... que, que que te va a erizar, que, que va a sacar tus, tus, tus emociones a flote. A, ahora hay muchas canciones bonitas, hay muchas canciones que te ministran, con las cuales tú te identificas, pero esa canción que se va a cantar allí será una canción espectacular como nunca antes, en donde toda la sintonía del cielo va a estar entonando esa canción de alabanza al Cordero. Decían en alta voz, Cordero que fue inmolado y es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y aquí hay algo interesante y es una bendición séptuple. Cuéntala. Primero, el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. Nuevamente denota una perfección. Una bendición perfecta que se está atribuyendo al Cordero quien es digno. A mí simbolizada por el número 7 que denota la perfección de la bendición que está siendo otorgada en ese momento al Cordero inmolado en el nombre de Jesús. Muchas gracias Señor. Damos gracias a Dios por toda esta maravillosa explicación, por, por toda esta maravillosa enseñanza. ¿Y sabes tú qué cantaremos en el cielo? ¿Alguna vez te preguntaste? Muchos sueñan y su esperanza es ir al cielo, pero ¿alguna vez te has preguntado, bueno, yo voy a ir al cielo, pero qué es lo que voy a ir a hacer? Y al cielo vamos a ir a servir, a adorar y a alabar eternamente a Jesucristo de Nazaret, el Cordero inmolado. Es nuestra esperanza, es, es nuestro anhelo de poder estar con Cristo eternamente en el reino de los cielos. Amén. Y quiero concluir ya con eso. Jesús es exclusivamente digno, no hay otro como Él. Es sumamente digno por su calvario, por la creación y por su victoria. Y es, eterno, es eternamente digno por siempre y siempre. Amén. Ese es Jesucristo de Nazaret. Ese es Jesucristo aquel que dio tu, su vida por ti y por mí en aquella cruz. Por todas las generaciones para redención. Y termino ya con las mismas preguntas con las cuales yo comencé. ¿Tienes alguna causa por la cual valga la pena vivir? Aquello por lo cual estás tú viviendo es digno de la muerte de Cristo. Cuando llegues a donde tú te diriges, ¿dónde estarás? Si yo tuviera mil vidas, si yo tuviera mil vidas, le daría a Jesucristo todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas. 
no me arrepiento de haberle entregado mi vida al Señor, en ningún momento me arrepiento de hacerlo, me arrepiento antes de los muchos errores, de las muchas faltas, de las muchas transgresiones y pecados que cometí y que transgredí su nombre, pero no me arrepiento de haber aceptado a Jesucristo y de haberlo hecho Señor de mi vida y Señor de mi casa. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y bendiciones para todos. Los esperamos mañana para continuar en este estudio tan espectacular del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no son malas noticias, el libro de Apocalipsis es esperanza para aquellos que se salvan, para aquellos que son salvados por Jesucristo. Y qué bueno que algún día tú y yo podamos vernos allí en esa reunión tan espectacular. ¿No te parece? Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.